அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கண்டெம்பரரி இண்டியன் எஜுகேஷன் யூனிட் த்ரீ செக்ஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் இந்தியா கோட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பிரிட்டிஷ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் The Constitution of the country prepared by a council consisting of eminent persons drawn from different walks of life and headed by Dr. B. R. Ambedkar, then law minister of the interim government after detailed discussion and debate was adopted on November 26, 1949 and came into force on January 26 1950 the constitution mirrors has the constitution mirrors the hopes and aspirations of the peoples of india indian constitution has introduced new values to the independent india important among them are justice liberty equality and fraternity so india sondra vaangradhukku munadi british government ude aadhikathila irundichi அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கினுச்சு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சில் அப்படி சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட தொகுப்பை வந்து உருவாக்குவதற்கு அப்போது இடை அப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இடைக்கால அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட அமைச்சராக டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரை வந்து அவருடைய தலைமையில் பல்வேறு துறைகளில் புகழ்பெற்று விளங்கிய உறுப்பினர்களை வந்து கொண்டு ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபை நிறுவப்பட்டது இந்த சபையால் உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் சாசனம் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்றைக்கி ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சட்ட புத்தகத்தை அந்த அரசியல் சாசனத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க மிக முக்கியமாக அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்திய அரசியல் சாசனம் நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கைகளையும் விளைவுகளையும் பிரிதி பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையால் வகையாக இருக்கணும் அப்படின்னாங்க ஸோ சுதந்திர இந்தியாவுக்கு இந்தியாவிற்கு சில புதிய விழுமங்களையும் வந்து இந்திய அரசியல் சாசனம் வந்து அறிமுகப்படுத்துச்சு அப்படி பார்க்கும்பொழுது அதில் சில நம்ம பார்க்கணும் நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் இதெல்லாம் மிக முக்கியமாக அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கக்கூடிய வகையில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ப்ராம்பிள் இந்த ப்ராம்பிள் தான் இப்படி தான் வந்து இந்த சட்ட புத்தகத்தினுடைய முதல் பக்கமானது இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதிலே இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ராம்பிள் ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இதையெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கும் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே நம்ம இப்போ அடுத்தது போகலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஒன் ப்ராம்பிள் டுவெண்ட்டி டூ ஷெட்யூல்ஸ் டுவெல் அப்பண்டிக்ஸ் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் த ஃபோர்த் ஷெட்யூல்ஸ் டேரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ் அதாவது இது தான் இந்திய அரசாங்கத்தை வழி நடத்தக்கூடிய நெறிகள் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க த செவன்த் ஷெட்யூல்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் த லிஸ்ட் த எஜுகேஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் ஒன் பார்ட்டி அதாவது பெரிய பார்ட்டியேன்னு சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டியூஷ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லிஸ்ட் டூ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லிஸ்ட் த்ரீ சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ இதில் தான் எல்லா பொறுப்புகளும் ஒப்படைப்பாங்க நோட் நோட் த பாயிண்ட் த த டூ சோசியலிஸ்ட் அண்ட் செக்குலர் வேர் வேர் ஆடட் த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராம்பிள் த்ரூ த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இன் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் ஒரு முன்னுரையும் இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் பனிரெண்டு பின் இணைப்புகள் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஷரத்துகள் இதில் நான்காம் பாகம் தான் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இந்திய அரசு கொள்கைகளான வழிகாட்டு நெறிகளை கொண்டிருக்குது இருக்குது அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாவது பாகத்தில் மிக இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை நடைபெற நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்த கோரி யாரும் நீதிமன்றங்களுக்கு போக முடியாது இந்த ஏழாவது பாகத்தில் தான் மத்திய அரசு மாநில அரசு கல்வி பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் வந்து பட்டியலிடுறாங்க அதில் ஒன்று மத்திய அரசு வந்து கல்வி பார்த்திங்கன்னா கல்வி பொறுப்புகளை வந்து அவங்க வச்சுக்கிறாங்க 
மா பட்டியல் ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசு கல்வி பொறுப்புகள் வச்சுருக்காங்க பட்டியல் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா மைய மற்றும் மாநில அரசின் கூட்டு பொறுப்புகளையும் வந்து இவங்க வச்சுக்கிறாங்க ரைட் ஓகே ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் கண்டைன் த ப்ராம்பல் டுவெண்ட்டி டூ ஷெட்யூல்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் ப்ராம்பல் ஆஃப் இந்தியா ப்ராம்பல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்த அரசியல் சாசனத்தினுடைய முன்னுரையில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராம்பல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் த introductory part of the constitutions called the preamble outlined the social philosophy which should given all our institution including the educational institutions the preamble of the constitution states we the people of india having solemnly resolved the constitute indian into a sovereign socialist secular democratic republic to the secure to all its citizens justice liberty equality fraternity justice social economic and political liberty of through expressions belief faith and workshop equality of the status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual of the unity and the integrity of the notation no the, the two terms socialist and secular were added the original text of the preamble through the 42nd amendment in the 1976 so india arasiyal shasanathudaiya munnurai இந்திய அரசின் ஆளுமைகளுக்கு உட்பட்டு உட்பட்ட அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உட்பட பின்பற்ற வேண்டிய சமூக தத்துவ அடப்படை அடிப்படையினை வந்து வகுக்கிறது ரைட் ஓகே இந்த இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் தொடர்பாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மக்களாகிய நாம் நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இதையெல்லாம் அடிப்படையாக கொண்ட சமதர்ம சரும் சமய சார்பற்ற ஒருமைப்பாட்டுடைய குடியாட்சியை நிறுவுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் நான்கு முக்கிய அடிப்படைகளை சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நீதி இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதந்திரம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சகோதரத்துவம் அப்புறம் சமத்துவம் ஸோ இந்த சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஒருமைப்பாட்டுடைய சொற்கள் தான் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் வந்து இந்திய அரசியல் சாட்ட சாசன சட்ட புத்தகத்தில் வந்து திருத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது முறையமாக முறையாக வந்ததை திருத்தி அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க சரி ஓகே இப்போ இந்த ஜஸ்டிஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நீதி அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம த்ரீ டைப்ஸை பார்க்க முடியும் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அண்டு பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ஸோ சொசைட்டி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேரிடு செக்ஷன்ஸ் அண்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஜஸ்டிஸ் மீன் என்சூரிங் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் நாட் ஒன்லி த இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் பட் ஆல்சோ கீப்பிங் இன் மைண்ட் த சோசியல் நீட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ரஸ் ஜஸ்டிஸ் ஈஸ் ஆஃப் த்ரீ ஹைண்ட்ஸ் ஆஃப் தே ஃபஸ்ட் ஒன் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் செகண்ட் ஒன் எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் தேர்ட் ஒன் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ஸோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் through the constitution has ban- banned the discrimination on the basis of caste religion race and gender the gender the government should provide special privileges in education and employment to socially marginalized people and the offerses offers class in the order to up- uplift their social status this came under the social justice adavud inda 
நீதி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது சமூக பல்வேறு பிரிவு மக்களையும் குழுக்களையும் கொண்டு காணப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்குது இந்த சமூகமானது தனிநபர் உரிமைகளை காப்ப காக்கப்படக்கூடிய நோக்கத்தோடு மட்டும் இல்லாமல் சமூக தேவைகளும் முன்னேற்றமும் கருத்தில் கொண்டு உறுதி செய்யப்படுவது தான் நம்ம நீதி அப்படிங்கிறோம் இந்த மாதிரி வகையான நீதிகளை வந்து நம்ம மூன்று வகையாக சொல்கிறோம் ஒன்று சமூக நீதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இன்னொன்று பொருளாதார நீதி எக்கனாமிக்கல் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் தேர்ட் ஒன் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அரசியல் நீதி இந்த சமூக நீதி அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது சாதி சமயம் இனம் மற்றும் பாலின அடிப்படையில் வேறுபடுதலை அரசியலமைப்பு தடை செய்த போதிலும் சமூக ரீதியாக பின்தங்கியவர்களை நலிவடைந்த பிரிவினர்களை முன்னேறுவதற்காக சில சலுகைகளை வந்து கல்விக்கு மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு வந்து இந்திய அரசு கொடுக்கணும் இது சமூக நீதிக்கு அப்பால் பட்டது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹாவ் லைட் டவுன் த த கவர்மெண்ட் ஷுட் ஒர்க் வித் த எய்ம் டு கிரியேட் எ ஃபேர் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் இன் விச் த ரிசோர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆர் ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு ஆல் தட் இஸ் The government should give priority to raise the standard of living of poor people. So, பொருளாதார அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நாட்டு வளங்களையும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாட்டு வளங்கள் அனைவருக்கும் சமமான அளவில் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் நியாயமான பொருளாதார முறைமையை உருவாக்க கொ உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கமாக கொண்டு தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு செயல்படணும் அப்படிங்கிறத இந்திய அரசியல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வந்து சொல்லுது ஸோ ஏழைகளது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு அரசு முன்னுரிமை அளித்து செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இது எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது political justice is concerned with all people getting equal opportunity and being treated equal equally with respect to holding political posts posts getting voting rights being elected as political res- response representatives have been free and fair elections and consisting in them reservation res- reservation of seats in parliament adavadhu lok sabha nu solluvanga and state assembly for scheduled caste and scheduled tribals are included under political justice adavadhu arasiyal neethi apdi nam paakumbodhu அரசியல் பதவிகள் வகுத்தல் வாக்குரிமை பெறுதல் அரசியல் பிரதிநிதிகளாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல் சுதந்திரமாக சுதந்திரமாகவும் நேர்மையான தேர்தல் மற்றும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக போட்டியிடுவதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாட்டில் பிறந்த மக்களுக்கும் வந்து மக்களை வந்து சமமான முறையில் வந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் அரசியல் நீதி ஸோ இதில் பாராளுமன்ற மக்களவையிலும் மாநிலங்கள் சட்டசபையிலும் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு இடஒதுக்கீடு செய்தலுங்கிறது அரசியல் நீதியிலே உள்ளடங்கிய உள்ளடங்கியதாக நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு மூணு வகையான கான்செப்டை நம்ம பார்த்தோம் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அண்டு பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் தென் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே Freedom relates to through speech, writing, beliefs, 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 uh, one second please. Freedom related to through speech, writing, beliefs and faith and practice of worship. All citizens have the freedom to speak or write his view one on any subject without harming the country or society 
citizens have the right to citizen citizens the government and its role for the efficient functioning of the government it is essentially for the citizens to have the freedom of expression similarly everyone has the right to follow any religion of his choice and practice of worship every citizen has the right to act according to his cons conscience state will treat all religions equal without any discrimination adavathu namba சுதந்திரம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த சுதந்திரமானது இந்தியாவில் பிறந்த எல்லா மக்களுக்கும் பேசுவதற்கும் சிந்தனை செய்வதற்கும் எழுதுவதற்கும் நம்பிக்கை வைப்பதற்கும் வழிபாடு தொடர்பாகவும் இதில் வந்து ஃப்ரீடம் உண்டு நாட்டுக்கும் சமூகத்திற்கும் அதாவது தீங்கு செய்யக்கூடிய வகையில் எந்த செயல்களையும் செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கிடையாது இப்போ நமக்கு வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு போட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தவோ அரசாங்கம் விதிக்கிற அந்த கொள்கைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நேரம் நம்ம வெளியில் வரக்கூடாது அப்போ இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் உனக்கு உன்னுடைய சுதந்திரமானது பறிக்கப்படும் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தான் நம்ம சுதந்திரமாக இருக்க முடியும் பொது சொத்துக்களுக்கு எந்த விதமான சேதங்களையும் மக்கள் மற்ற மக்களுக்கு இடையூறுகளை செய்யாத வகையிலும் நம்ம சுதந்திரத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் பேசுகிறதுக்கு சுதந்திரம் உண்டு எழுதுறதுக்கு சுதந்திரம் உண்டு கருத்து சொல்வதற்கு சுதந்திரம் உண்டு வழிபாடு செய்வதற்கு சுதந்திரம் உண்டு நீ இருக்கக்கூடிய அந்த சுதந்திரமானது மற்றவங்களுக்கு எந்த விதமான துன்புறுத்தலையும் கஷ்டங்களையும் கொடுக்கக்கூடாத வகையில் இருக்கிறது தான் நம்ம ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வாலிட்டி ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ரிலேட்டட் டு இம்ப்ரூவிங் இம்ப்ரூவிங் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஈக்வாலிட்டி இம்ப்ளீஸ் equality implies that all are equal before the eyes of law as the democratic norms have deep rooted belief in the dictum all men are created equal equal opportunities should be provided to all without any discrimination of religion caste gender or other considerations equal opportunity should not be taken to man as expecting the same kind of opportunities to all but it should be taken to mean as providing opportunity appropriate educational opportunities to all adequately ad adequately according to their ability and attributes in blips basis giving educational to large number of people extending acute opportunities for every one ability to grow to the full fully test fullest extent is possible equality includes positive ideas such as providing equal rights to all distributing the available resources equally equally providing equal opportunities to progress and keeping in mind that people differ in their capacities abilities and skills and accordingly implementing equality in a fair manner that means making special provision provisions for the social background classes weaker sections tribal peoples women and the disabled should not be construct construct as violation of equality in fact equality also includes the negative ideas such as abolishing the man mad discriminations and removing the special titles right titles rights and concessions enjoyed by the 
by those in some socially high class so சமத்துவம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இது சமூக அந்தஸ்து மா சமூக அந்தஸ்து மற்றும் வாய்ப்புகள் அவற்றை மேம்படுத்துவது மேம்படுத்துவதோடு தொடர்பு படுத்தக்கூடிய ஒன்று ஒன்றாகத்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவம் என்பது நம்ம என்பதனுடைய பொருள் இந்த ஜனநாயக நெறிமுறைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மக்கள் அனைவரும் சமமாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறது சாதி சம் சாதி மதம் இனம் பாலினம் போன்ற வேறுபாடின்றி அனைவருக்கும் கல்வி சம வாய்ப் சமமாக அளிப்பதில் இருக்கணும் அதைத்தான் சம வாய்ப்பு ஒரே மாதிரியான வாய்ப்பு ஒரே மாதிரியான வாய்ப்பு என்று பொருள் கொள்ளாமல் அவரவர் திறமைகளுக்கு நாட்டங்களுக்கும் உகந்த கல்வி வாய்ப்பினை போதுமான அளவில் கிடைக்க செய்தல் என்று உணர வேண்டும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும் எண்ணிக்கையிலானவர்களுக்கு கல்வி அளித்திடுவதோடு ஒவ்வொரு ஒரு ஆற்றல்களுக்கு முழுமையான வளர்ச்சி அளித்திடும் வகையில் போதுமான வாய்ப்புகளையும் வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி தருவது தான் இந்த ஈக்வாலிட்டி ஸோ இதில் சமத்துவம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நேர்மறை கருத்துக்கள் சமத்துவம் என்பதில் நேர்மறை கருத்துக்களான அனைவருக்கும் சம உரிமை அளித்தல் வளங்களை சமமாக பகிர்ந்தளித்தல் முன்னேறு முன்னேறுவதற்கு சமமாக வாய்ப்பளித்தல் தகுதிகள் ஆற்றல்கள் திறமைகள் இதில் எல்லாம் மனிதர்கள் வந்து வேறுபடுவதை கருத்தில் கொண்டு தான் அதற்கேற்றவாறு சமத்துவம் என்பதை நடைமுறைப்படுத்துதல் இதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துதல் ஆகியவை இதெல்லாம் உள்ள அடங்கும் அப்படிங்கிறது தான் சமத்துவம் நம்ம கருத்தில் கொண்டுக்க முடியும் அதாவது சமூக ரீதியாக பின்பு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலிவடைந்த பிரிவினர்கள் பழங்குடியின மக்கள் பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சிறப்பு ஏற்பாடுகளை ஏற்பாடுகள் மற் ஏற்பாடுகள் செய்யணும் அதே சமயத்தில் சலுகைகளை கொடுக்கணும் இது சமத்துவத்தை மீறுவதாக நம்ம கருத்தில் கொள்ள முடியாது சமத்துவம் என்பதில் எதிர்மறை கருத்துக்களாக இருக்கக்கூடிய மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வேற்றுமைகளையும் பிரித்தறிதலையும் சில உயர் சமூக பிரிவினர்கள் அனுபவித்து வரும் சிறப்பு உரிமைகளையும் சலுகைகளையும் ரத்து செய்தல் இது வந்து நம்ம சமத்துவம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரெட்டர்னட்டி ஃப்ரெட்டர்னட்டி அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெட்டர்னட்டி ரெஃபர்ஸ் டு இன்சூரிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டிக்னிட்டி அண்டு நொட்டேஷன் அண்டு நேஷன் அண்டு நேஷன் யூனிட்டி அண்டு இன்டெக்ரிட்டி நோபல் குவாலிட்டிஸ் லைக் கன்சிடரிங் எவ்ரி ஒன் ஆஸ் ஒன் ஓன் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் அண்டு ஃபைண்டிங் and finding unity in diversity should be cultivated among student only through his people who live in harmony without having any social conflict and reinforce democracy adavad சகோதரத்துவம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது தனி மனிதனது கண்ணித்தையும் டி கண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிக்னிட்டி நாட்டின் ஒற்றுமையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதி செய்வதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாக தான் நம்ம பார்க்கணும் தாய் தந்தை மனைவியை தவிர அனைவரையும் உடன்பிறப்புகளாக கருதும் மனப்பான்மையை தோற்றுவித்து வேற்றுமைகள் வேற்றுமைகளில் ஒற்றுமையை காணும் காணுதல் அதாவது யூனிட்டி இன் டிஸ் டைவர்சிட்டி என்ற உயர் பண்பினை மாணவர்களிடம் மாணவர்களிடம் வளர்த்திடுதல் வேண்டும் ஸோ இதன் மூலமாக தான் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் சரி செய்யப்பட்டு அனைவருக்கும் வந்து சமூக சமுதா சமுதாய சமூக சம சமூகத்தில் வந்து சமமாக நம்ம ஒரு சகோதரத்துவத்தை உருவாக்கிட முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அதாவது ஜஸ்டிஸ் லெபர்டரி ஆர் ஃப்ரீடம் ஈக்வாலிட்டி அண்டு ஃப்ரெட்டர்னட்டி இது வரைக்கும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம அடுத்த தலைப்போடு சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ